দোয়ার ধাক্কা বড় ধাক্কা ঠিক কিনা প্রায় শুনবেন ক্যান্সার হইছে ডাক্তার বলে দিয়েছে বাঁচবে দুই মাস কয় মাস এরপর আমি দেখছি লোকটা আট বছর বেঁচেছে কয় বছর ডাক্তার বলছে বাঁচবে কয় মাস বেঁচেছিল কয় বছর আট বছর কিসের বরকতে দোয়া কিসের বরকতে তাহলে দোয়ার একটা পাওয়ার আছে না নাই একটা বিশ্বনবী দোয়া খুললে ওমরে ফারুককে আপনি এনে দেন অথবা আবু জায়লের মনটারে নরম করে দেন ওমরে ফারুকের জন্য দোয়াটা কবুল করে নিল কে এই দোয়ার একটা বরকত ওমরে ফারুকের হৃদয়ে ছুঁয়ে গেল এক নাম্বার ধাক্কা ধাক্কা সব একবারে দেওয়া যায় ধাক্কা একবারে দেওয়া যায় ডাক্তারের কাছে গেলে ডাইরেক্ট কি অ্যান্টিবায়োটিক মারে কথা বলেন প্রথমে সামান্য ওষুধ দেয় সিম্পল ডোজ তারপরে ডোজ একটু বাড়ায় ফাইনালি কাজ না হলে অ্যান্টিবায়োটিক মারে কথা বলেন প্রথম ধাক্কাটা গেল তিনি দোয়ার ধাক্কা বিশ্বনবী দোয়া করলেন ওই দোয়ায় ওমরে ফারুকের হৃদয়ে ছুঁয়ে গেল এরপরে রব্বুল আলমিন ওমরে ফারুককে ধাক্কা মারলেন করনের একটা সুরা দিয়ে সুরাটার নাম হলো সুরাতুল কি সুরা কোন সুরা দিয়ে ধাক্কা দিছে সুরা হাক্কা সুরা হাক্কা দিয়ে দিছে কথা কয় না সুরা হাক্কা দিয়ে দিয়েছেন এক বিশ্বনবীরে বিশ্বনবীর কণ্ঠের তেলাওয়াত শোনে বিশ্বনবীর তেলাওয়াতের কণ্ঠ আমাদের কণ্ঠের মতো নাকি বিশ্বনবীর কণ্ঠ কারি বাসাদের কণ্ঠের মতো আহমদ বিন ইউসুফের কণ্ঠের মতো আমার নবীর কণ্ঠের সুরের ঝংকারের সাথে পৃথিবীর কোন কারি সাহেবের তুলনা চলবে কত মধু কত সুন্দর কত অসাধারণ তেলাওয়াত করতেন আমার বিশ্বনবী একবার তেলাওয়াত শুনলে পাগল না হয়ে কেউ থাকতে পারত না বিশ্বনবী ওমরে ফারুককে দেখেন নাই ওমরে ফারুক লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবী রে ফলো করে বিশ্বনবী এসার সালাতে সুরা হাত বা তেলাওয়াত করতে আরম্ভ করলেন শব্দের গাছনি এত সুন্দর বাক্য এত সুন্দর অন্তমিল এত সুন্দর কথা এটা কবিতার মতো লাগে মনে হয় মোহাম্মদ কবি হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে সবাই বলেন মনে হয় মোহাম্মদ কবি হয়ে গেছে কাব্য প্রতিভা দিয়ে নিজে এই কবিতা বানাইছে ওমরে ফারুক যখন মনে মনে ভাবলেন এগুলো মনে হয় মোহাম্মদ কবিতা পড়ে মোহাম্মদ মনে হয় কবি হয়ে গিয়েছে ইন দা মিন টাইম বিশ্বনবী তেলাওয়াত করছিলেন সুরা হাক্কা থেকে কবিতা খুব অল্প সংখ্যকই তোমরা ইমান এবার তোমরে ফারুক আটকে ওঠে ঘটনা কি আমি মনে মনে ভাবলাম মোহাম্মদ কবি আর যেটা পড়তেছে এটা কবিতা কিন্তু মোহাম্মদ আমার দেখেও নাই কিন্তু বলতেছে এটা কবির বানানো কবিতা না তাহলে মোহাম্মদ মনে হয় গণক হয়ে গেছে কার মনে কি চলে না দেখেই বলতে পারে নাজবিল্লাহ পড়বেন না ওমর ফারুক এবার মনে মনে ভাবে মোহাম্মদ তাহলে কবি না আগেরটা বল ভুল ধারণা আমি করেছি মোহাম্মদ কবি নয় মোহাম্মদ হলো গণক আওয়াজ করে পড়েন না আহমদুবিল্লাহ মোহাম্মদ মানুষের মনে কি চলে গণনা করে সব টের পেয়ে যায় সব বুঝতে পারে 
বিশ্বনবী তখন যে আয়াতটা তেলাওয়াত করছিলেন সেটা হলো বিষ্ণবী তখন যে আয়াতটা তেলাওয়াত করছিলেন এ আয়াতের অর্থ হলো এটা কোনো গণকের বানানো কথা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো বিষ্ণবী ওমরে ফারুককে দেখে কথা কয় না দেখে না কিন্তু মিলে যাচ্ছে ওই আয়াতের পরের আয়াতটা ছিল এটা গণকের বানানো কোনো গণনা নয় খুব অল্প সংখ্যকই তোমরা ইমান এবার তো ওমরে ফারুক বেহুস হাই হাই প্রথমে ভাবলাম কবিতা সে পরে যাচ্ছে না কবির বানানো কবিতা না এরপর মনে মনে ভাবলাম মনে হয় গণক সে বলে না এটা গণকের বানানো গণনা নয় তাহলে এটা কি এটা কি কি এটা কি পড়ে মোহাম্মদ যার কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনলে মানুষ পাগল হয়ে যায় বিষ্ণবী তখন পড়তে আরম্ভ করলেন এর মানে হলো এটা কবিতা না এটা গণকের বানানো গণনা না মানুষের বানানো কিছু না এটা গোটা বিশ্বের রব আল্লাহ পাকের বাণী এই দুই নাম্বার ডোজ করলো প্রথম ডোজ পড়ছে দোয়ার ডোজ প্রথম ডোজ কিসের দোয়ার দুই নাম্বার সুরা হাক্কা দিয়ে আল্লাহ দিলেন এক ধাক্কা এই সুরা হাক্কার ওই ঘটনার পর উমরে ফারুক তো পাগল পাগল পড়া কি ঘটে গেল আমার সাথে ওই দিন আমি মনে মনে যা ভাবি সব মোহাম্মদ বুঝে আল্লাহ দুই নাম্বার ডোজ দিলেন সুরা হাক্কা দিয়ে এক ধাক্কা সোমান আল্লাহ পড়েন এরপরে উমরে ফারুক প্রায় বিশ্বনবীর কথা ভাবেন বিশ্বনবী কোথায় যান লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেন এবার রব্বুল আলমিন ভাবলেন এবার সুরাত বহা দিয়ে আমি তিন নাম্বার ডোজ দিয়ে দেব পড়েন সুহান এবার তিন নাম্বার ডোজ পাবেন কিন্তু শয়তান অস্বাসা দিচ্ছে উমরে ফারুক যাও মক্কায় ঘোষণা হয়েছে মোহাম্মদের কল্লা এনে দিতে পারলে এত এত স্বর্ণ মুদ্রা শয়তানের ওয়াসায় আবার ভুল পথে হাঁটতে লাগলেন সেদেনা উমার নাঙ্গা তরবার নিয়ে বিশ্বনবীর মাথা কাটার জন্য বের হয়ে গেলেন फारूक रेगे ग রাস্তা ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে চলছে আরম্ভ করলেন রাগে তিনি গর গর করছেন ওমরে ফারুকের বোন ফাঁচে বোনের জামাই সাঈদ তাদের দুইজনকে খব্বাব রাদি আল্লাহ সুরা তহা ঘরের ভিতরে তেলাওয়াত করে শোনার ছিল পড়েন সুবাহান সুরা তহা দিয়ে আল্লাহ একটু করে ধাক্কা মারবে আর একটা ওমরে ফারুক যখন আসলেন ওমরে ফারুকের আওয়াজ শুনে খব্বাব রাদি আল্লাহ তালা লুকিয়ে গেলেন ওমরে ফারুক দরজার মধ্যে কড়া নাড়লেন বোন বলে কে তুমি বললেন আমি ওমর খুলে দেওয়া হলো ঘরের ভেতরে ঢুকেই কথা নাই বার্তা নাই নিজের আপন বোনকে মারতে শুরু করলো ওমর বোন জামাইকে আঘাত করতে শুরু করলো মারতে মারতে নিজের কলিজার টোকরা বোনকে বোনের জামাইকে সেদিন ওমরে ফারুক পিটাতে পিটাতে রক্তাক্ত করে ফেললেন গা দিয়ে ফিনকি বের হয়ে যখন রক্ত বের হয় সেদিন ওমরে ফারুকের দিলের মধ্যে মায়া তৈরি হয়ে যায় दले चले ग বোন ফাতেমা বলে না ভাই ভাই তুমি গোসল করে আসো তাহলে তোমার হাতে তুলে দিব তুমি পড়লেই বুঝতে পারবা কি আছে আল্লাহর এই কোরআনে সেদিনে ফারুক গোসল করে আসলেন বোন এবার সুরা তোহা চামড়ার মধ্যে সুরাতু তহার কিছু অংশ লিখে খাব্বা প্রতি আল্লাহ লুকিয়েছিলেন ওনার হাত থেকে সুরাত তহার অংশটা নিয়ে 
সাইয়েদনা ওমরে ফারুকের বোন ওমরে ফারুকের হাতে দিয়ে বলল ভাই তুমি আসার আগে এই অংশটা সবাই মিলে তেলাওয়াত করছিলাম ওমরে ফারুকের হৃদয়টা তখন একেবারে নরম কারণ আগে ধাক্কা খাইছে কয়টা জোরে বলতে হবে প্রথম ধাক্কাটা কিসের হ্যাঁ দোয়া দ্বিতীয়টা হাক্কা সূরার নাম হাক্কা দিয়ে দিবেন আল্লাহ ধাক্কা এবার দিবেন সূরা তোহার ধাক্কা ওমরে ফারুক হাতে নিলেন খুব ভালো আরবি জানতেন চমৎকার আরবির অর্থ বুঝতেন কারণ আরবি ভাষাভাষী মানুষ হাতে নিয়ে নজর দেওয়ার পরে ওনার চোখ দিয়ে দাঁড় দাঁড় করে পানি বের হয়ে গেল ওমরে ফারুক আয়াত গুলোর দিকে তাকিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন হতভাগা জাতি হিসেবে থাকার জন্য তোমাদের উপর নাজিল করি নাই অসাধারণ শব্দ গাঁথনি দিয়ে এই আয়াত গুলো যখন পড়তে আরম্ভ করলেন ওমরে ফারুক আর নিজের উপর ব্যালেন্স রাখতে পারলেন না আর ধরে রাখতে পারলেন না এবার ডাইরেক্ট এবার কি এবার কি তিন নম্বর ধাক্কা খেয়ে সুরা তোহার ধাক্কা খেয়ে আর সামলাতে পারলেন না পাগলের মতো হয়ে গেলেন বলতে আরম্ভ করলেন আইনা মোহাম্মদ মোহাম্মদ কোথায় পাগলের মতো ছুটলেন আর ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না বিশ্বনবীর নূরানি চেহারাটা একবার দেখার জন্য পাগলের মতো ছুটতে আরম্ভ করলেন আপনার উপর আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছে বিষ্ণবী বললেন ও আমার সাহাবারা ও আমার চাচা হামজা সবাই আপনারা সরে যান ওমর রে আসতে দেন ওমর রে বাধা দিয়ে না কারণ কিছুদিন আগে তাহাজুদের নামাজ পরে আমি আল্লাহর কাছে একটা বিশেষ দোয়া করেছি আমার মন বলছে ওই দোয়াটা আল্লাহ কবুল করতে শুরু করেছে এসে কোন কথা নাই চিৎকার দিয়ে বললেন আমি সাক্ষ্য দিলাম আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহা নাই নিশ্চয় আপনি মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা এবং এই কালমা শাহাদাতের ভেতরে আল্লাহর কথা আমার নবীর কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে কে ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমন মতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমন মতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি পড়েন ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমন মতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমন মতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি কালমা ধারণ করে আওয়াজ করে পড়লেন কয়টা 
সুরা তোহা তিনটা ধাক্কার মাধ্যমে সাইয়েদনা ওমরে ফারুক কে মুসলমানদের লিডার বানায় দিল কে ওমরে ফারুক কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল নয় মুসলিম সাহাবাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল বিশ্বনবী খুশি হয়ে গেলেন আল্লাহ শুকরিয়া করলেন আল্লাহ তুমি আমার দোয়া ফিরিয়ে দাও না আমি বলেছি দুজনের একজনকে চাই তুমি ওমরে ফারুক কে দান করেছো পরেন আলহামদুলিল্লাহ এবার ওমরে ফারুক বিশ্বনবীর প্রশ্ন করলেন নবী আলাসনা আলাল হক আমি প্রশ্ন করি উত্তর দেন আমরা কি সত্যের উপর নাই বিশ্বনবী বললেন বালা ওমর আমরা এই সত্যের উপরে আছি আমাদের কোরআন কি সত্য নয় বিশ্বনবী বললেন কোরআন ও সত্য আমাদের রব আল্লাহ কি সত্য নন বিশ্বনবী বললেন সত্য ওমরে ফারুক বললেন তাহলে তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে আর গোপনে দাওয়া থেকে আসকে আপনি সত্য নবী কোরআন সত্য কি চাপ আমার রব আল্লাহ সত্য আর আমি ওমর কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছি তাহলে ফিমাল ইফতিফা আর লুকিয়ে লুকিয়ে কোরআনের দাওয়াত দেবেন কেন বের হন মক্কার শহরের মাঝখানে চলে আসেন চিৎকার করে আমরা আল্লাহর নামের ঘোষণা দেব বিশ্বনী বললেন না আমার বিশ্বনবী ডেকে বললেন না ওমার এটা মাক্কি জীবন ওমার এটা মাক্কি জীবন এখানে দাওয়াতি কাজ করব লুকি লুকি আস্তে আস্তে আল্লাহ যখন আমাদেরকে বিজয়ী করে দিবেন তখন আমরা প্রকাশ্যে দাওয়াত দিলে কোন সমস্যা নাই আপনি আমার শুধু মক্কার জামিন একটা মিছিল দেয়ার অনুমতি দেন কিসের অনুমতি আল্লাহর নামের তাকবির দেওয়ার অনুমতি দেন বিশ্বনী বললেন ঠিক আছে সাবধানে তাকবির দিও ওমরে ফারুক তাকবির দেওয়ার জন্য লক্ষ্য স্থান আরম্ভ করলেন ন মুসলিম এগারো জন সাহাবাকে খুঁজে পেল কয়জন ওমরে ফারুক বললেন এগারো জনই চলবে এগারো জনকে দুই লাইন করলেন কয় লাইন পিছনে ছয় জন সামনে পাঁচ জন পিছনের লাইনের নেতা বানিয়ে দিলেন বিশ্বনবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালেবকে প্রথম লাইনের পাঁচ জনের নেতৃত্ব দিতে আরম্ভ করলেন সাইয়েদেন ওমরে ফারুক নিজেই এবার আল্লাহর নামের স্লোগান দিবেন ওমরে ফারুক বলেন আমরা খুব লম্বা চোরা স্লোগান দেব না খুব ছোট্ট দারুল আর কামের ঘর থেকে কাবা ঘর পর্যন্ত বাইতুল্লাহ পর্যন্ত এতটুকু জায়গা আমরা তাকবির দিতে দিতে সামনের দিকে এগোব পৃথিবীর কোন শক্তি আমাদেরকে ধামায় দিতে পারবে না ওমরে ফারুক তখন এক বাক্যের একটা ভাষণ দিলেন কয় বাক্যের ওমরে ফারুক সামনে দাঁড়িয়ে বললেন মান আরাদান তাসকুলা উম্ম ইয়া জামা ওয়ালাদু তারমিলা যাউজাতুহু ফালিয়া সুদানি কে আছো মান আরাদান তাসকুলা উম্ম কে আছো মায়ের বুক খালি করতে চাও যদি সাহস থাকে আমি উমরের মিছিল থামা উমরে ফারুক শুরু করলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর স্লোগান দিতে দিতে সাহেদ না উমরে ফারুক আমার রবের স্লোগান কেউ থামাতে পারবে না 
ওমরে ফারুক স্লোগান দিলেন আবু জাহেল উতবা শাইবা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনে বাইরে আসছে কি রে এত বড় স্লোগান আমাদের কাছ থেকে পারমিশন নেয় নাই অনুমতি নেয় নাই অনুমতি নেয়া ছাড়াই স্লোগান শুরু বের হয়ে দেখে মিছিলের সামনে ওমর ওমরে ফারুক কে দেখে আবু জাহেল দিছে এক দল উতবা দিছে আরেক দল শাইবা দিছে বহু দল সুবহানাল্লাহ পড়বেন না এজন্য ওমর বেশি লাগে না ওমর লাগে একজন চিল্লায় বলতে হবে ওমরে ফারুক লাগে কয়জন একজন ওমরই গোটা বিশ্বের চেহারা পাল্টে দিতে সক্ষম চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা গোটা বিশ্বে মুসলমানদের আছে করুণ অবস্থা আমাদের কোনো সেন্ট্রাল লিডারশিপ নাই আমাদের মুসলিম দেশগুলোরে এক করে রাখবে ভাইয়ের ভাইয়ের মতো রাখবে আমাদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলবে এরকম নেতা আমাদের নাই ঠিক কিনা আমরা সেই ওমরে ফারুকের অপেক্ষায় আমরা সেই ইমাম আল মাহাদির অপেক্ষায় যার একটা হুঙ্কার আর আহ্বানে গোটা বিশ্বের সব মুসলমান এক প্ল্যাটফর্মে চলে আসবে ওইরকম নেতা একজন লাগবে কয়জন গোটা মুসলিম উম্মাকে একত্রিত করার জন্য একজন উমরে যথেষ্ট ঠিক কি না আবার বিশ্ব নাই বলছেন আমার পরে কোন নবী নাই আমার পরে কোন রসুল নাই তবে আমার আমি নবীর পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার ওমরের মধ্যে সেই যোগ্যতা আল্লাহ দিয়েছে প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না বলনি দেবে না ওম বলনি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবী জয় সম প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না বলনি দেবে না ওম বলনি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবী জয় সম তিন নম্বর পজিশন সুবানলা পড়বেন না জামাই হয়েছে আর ওমরে ফারুক কে বিশ্ব নবী শ্বশুর বানিয়েছে আমরা জেনে নিব জানতে কোন সমস্যা নাই বাঁচতে হলে জানতে হবে বাঁচতে হলে কি করতে হবে জানতে হবে চারজন খালিফার দুইজন হচ্ছে বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই বাকি দুইজন হচ্ছে বিশ্বনবীর তারপরের মেয়ের নাম হচ্ছে উম্মে কুলসুম ওনাকে বিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বনবী সাইদিন ওসমান রাদি আল্লাহ আনহার সাথে উম্মে কুলসুম রাদি আল্লাহ আনহার এতে কালের পরে বানালেন আর ওমরে ফারুকের কন্যা হাফসার আদি আল্লাহ চালানকে বিয়ে করে ওমরে ফারুককে বানালেন তাহলে চার খলিফার দুইজন জামাই দুইজন দুইজন আওয়াজ করে বলতে হবে চার খলিফার দুইজন বাকি দুইজন ওমরে ফারুক আদি আল্লাহ চালান হোক আল্লাহ তালা জ্ঞানও দিয়েছেন আবার প্রজ্ঞাও দিয়েছেন জ্ঞান আর আল্লাহর ভয় তাকোয়া আমার প্রিয় ভাইরা রামগঞ্জের ভাইরা তাই না রামগঞ্জ রামগঞ্জের ভাইরা কোন ব্যক্তিকে যদি আল্লাহ চালা জ্ঞান দেয় 
আবার যদি তাকো আর গুণ দেয় জ্ঞান আছে আবার আল্লাহর ভয়ও আছে এই লোকের কেউ থামায় রাখতে পারবে না এরা কেউ থামায় রাখতে পারে না সে গোটা বিশ্ব জয় করছে সাইয়েদনা ওমরে ফারুক আল্লাহ তাআলা জ্ঞানও দিয়েছেন আবার তাকোও দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ বলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্ন দেখলেন খেতে খেতে একটু দুধ আঙ্গুলে লেগে আছে এই আঙ্গুলটা কারো মুখে না দিয়ে বিষ্ণু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরে ফারুকের মুখের ভিতরে ঢুকায় দিলেন অতিরিক্ত দুধটা ওমরে ফারুক খেলেন সাহাবারা বললেন মাদা ওয়ালতা বিহি ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল এই স্বপ্ন দিয়ে কি বুঝালেন বুঝলাম না বিষ্ণু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যদি স্বপ্নে যদি কেউ দেখেন আপনি দুধ পান করছেন এটা প্রমাণ করে আল্লাহ তাআলা আপনাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করবেন আবার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার আরেক রাতে স্বপ্ন দেখলেন সাহাবারা লাইন ধরে বিশ্বনবীর সামনে দাঁড়ানো কোন সাহাবার জামা নাভি পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা হাঁটু পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা টাকনো পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা আর ছোট কিন্তু ওমরে ফারুকের জামা বিশ্বনবী দেখলেন এত বড় টেনে হিচড়ে হিচড়ে বিশ্বনবীর সাথে চলছে সুবহানাল্লাহ পড়বেন না সাহাবারা বললেন মা জাওয়ালতা বিহি ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল এটা দিয়ে আপনি কি বুঝাতে চাইলেন বিশ্বনবী বললেন আওয়ালতু বিহি ইয়া তাকওয়া এটা দ্বারা আমি দ্বীন দ্বীনদারি বুঝালাম তাকওয়া বুঝালাম সুবহানাল্লাহ পড়বেন বিশ্বনবী দেখলেন কোন সাহাবার জামা এতটুকু কোন সাহাবার জামা এত লম্বা কোন সাহাবার জামা পা পর্যন্ত লম্বা আর সাইয়েদনা ওমরে ফারুককে দেখলেন ওনার জামা এত লম্বা ওমরে ফারুক টেনে হিচড়ে জামা নিয়ে চলতেছে বিশ্বনবী বুঝাতে চাইলেন ওমরের যেহেতু জামা লম্বা ওমরের ভিতরে আল্লাহর ভয় দ্বীনদারিও খুব বেশি চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা জ্ঞানও দিয়েছেন আবার দ্বীনদারিও দিয়েছেন এই দুইটা জিনিস যদি থাকে এই পৃথিবীতে তাকে সফল রাষ্ট্রনায়ক বানায় দেয় কে আবার এই পৃথিবীর বুকে যত নারীরা জান্নাতে যাবে সব নারীদের সর্দারিণী হবে সাইয়েদাতুনা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই দুনিয়াতে যত যুবকরা জান্নাতে যাবে তাদের সর্দার হবে সাইয়েদনা হাসান আর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আর এই দুনিয়ার বুকে যত বয়স্ক মানুষেরা জান্নাতে ঢুকবে তাদের নেতৃত্ব দিবেন সাইয়েদনা আবু বকর আর সাইয়েদনা ওমর বয়স্ক যারা আছেন আপনাদের নেতৃত্ব দিবে কে হ্যাঁ একজন কয় আল্লাহ না আল্লাহ তো তোমারে জান্নাত দিবে তো তোমারে জান্নাতে নিয়ে যাবে কে সাইয়েদনা আবু বকর সাইয়েদনা ওমর আর ইয়াং যারা তোমরা এসেছো তোমরা যখন জান্নাতে ঢুকবে তোমাদের লিডারশিপ নেবে কে হাসান আর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আর নারীরা যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এই নারীদের নেতৃত্ব দিবে বিশ্বনবীর কলিজার টুকরা নয়নের বুটুলি সাইয়েদাতুনা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সুবহানাল্লাহ পড়বেন না ওমরে ফারুক দা সুপার হিরো অফ মুসলিম উম্মাহ আমরা কাদেরকে সুপার হিরো বানায় রাখছি আমরা জানি না এই নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা মডেলরা চোখ ধাঁধানো গ্লামার নিয়ে যারা চলে এরা আমাদের মডেল তো আমাদের মডেল সাইয়েদনা ওমরে ফারুক ঠিক কিনা ঠিক কিনা ওমরে ফারুক মসজিদে নববীর খতিব খুতবা দিচ্ছেন আপনারা কথা শুনতেছেন ठंडा मथाय भलो थार दरकार नहीं बस मनोज ना गेसे समय जार उठे जो मन चाय सकाल बस समय दिल उठा बस एक जन उठते बसान टन दें जमा धरे टन दें 
ধরেন চাদর ধরেন ঠিক আছে এই দাঁড়াইছে ঘেরে বসে এবার এদিকে তাকান ওমার ফারুক জুমার খুতবা দিচ্ছেন কিসের খুতবা খুতবার মাঝখানে হঠাৎ চিৎকার মেরে বললেন আগের কথা সাথে মিল নাই পরের কথা সাথে মিল নাই জুমার নামাজ শেষ সাহাবারা বললেন আমির আল মুমিন খালিফাতুল মুসলিমিন উমরে ফারুক জুমার খুতবা দেওয়ার সময় হঠাৎ চিৎকার মেরে বললেন আপনার এই বাক্যের সাথে আপনার খুতবার আগের কথার কোন মিল পেলাম না পরের কথারও কোন মিল পেলাম না আপনি বুঝিয়ে বলেন কেন বলেছেন আমরা তো বুঝলাম না সাইদন উমরে ফারুক বলেন আমি যখন জুমার খুতবা দিচ্ছি হঠাৎ আমার চোখের মধ্যে ভেসে উঠল ওই যে গত কয়েক মাস আগে আমি আমার মুসলিম সেনাপতিকে ইরানে शत्रु बाहन हाथ धरा खे सब मारा जा सेंपति जो मुस्लिम बाहन के लिए पहाड़े ऊपर उठे जाए आल्ला मेहरबानी युद्ध जयलाभ कर विश्वास मुस्लिम सेंपति विजय मदिन मदिनार उपकंठे दाड़ी थकबो दे के जिज्ञास करमरे फारुक कंठे आवाज सुनते पे कि जिज्ञेस कर लो मुस्लिम सेंपति आगे कथा जुमार दिन दोपहर बेला जुद्ध क्षेत्र हटात कर दिए सुनते पे कि बोलो সেনাপতি বলল তোমরা কেমন করে বুঝলা কেমন করে তোমরা জানলা তোমরা ঠিকই জেনেছো ঠিকই ধরেছো ঠিকই বলেছো যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে ভুল করে আমি উপত্যকার দিকে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের একটা কণ্ঠ আমার কানের ভেতরে ভেসে আসলো আমি শুনতে পেলাম ডান দিকে উপত্যকার দিকে যেও না তাড়াতাড়ি বাম দিকে পাহাড়ের উপর চড়ে যা শুনেছি আমি আমার নিজ কারে শুনেছি তোমরা কি করে যাবে আমি নিজে শুনেছি সেদিন আমিরুল মুমিনের এই ইনস্ট্রাকশন এই গাইডলাইন যদি আমরা ফলো করতে না পারতাম শত্রু বাহিনীর হাতে আমরা কচু কাটা হতাম আমাদের চেহারা আমাদের আত্মীয় স্বজনরা তোমরা কেউ দেখতে পেতে না পড়েন দিস ইজ আওয়ার সুপার হিরো আমাদের সুপার হিরোর নাম কি চিল্লায় বলতে হবে এভাবে গাইডলাইন দিয়েছেন এভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন ওমর ফারুকের ব্যাপারে বিষ্ণুই বলেছেন विश्वनबीतानी शयतान 
ওমর তুমি যদি এই রাস্তা দিয়ে হাঁটো শয়তান জীবন ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটবে না এই রাস্তা ধুই আরেক রাস্তা দিয়ে হাঁটো সুবহানাল্লাহ কইতে বললেন না আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীরা মাঝে মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বায়না ধরতে নবী আমাদেরকে এটা দেন ওইটা দেন আমাদের ঘরে এটা নাই ওইটা নাই বিশ্ব নবীকে আমার কাছে কিছু নাই থাকলে এমনি ঢাকো নাইলে যাও কিন্তু বিবিরাও ছাড়া না নবী আমাদের এটা দেন ওইটা দেন বায়না ধরছে সব বিবিরা বিশ্ব নবীর স্ত্রী ছিল কয়জন কয়জন হ্যাঁ কয়জন কয়জন 11 জন 11 জন দাসী 2 জন সব মিলে 13 জন 11 স্ত্রী ধরছে নবী এটা দেন ওইটা দেন বিষ্ণুবি বলে কিছু নাই কিছু নাই স্ত্রীরাও ছাড়া না ইন দা মিন টাইম বিষ্ণুবি হঠাৎ একটা সালাম শুনতে পেলেন কে যেন দরজার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে নক দিচ্ছে আর বলছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বিষ্ণুবি সালামের উত্তর দিলেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আর বিষ্ণুবি বুঝতে পেলেন এটা সাইয়েদানা উমর ফারুকের কণ্ঠ কার কণ্ঠ সালামের উত্তর দিয়ে বিবিদের দিকে তাকায় দেখে একটা বিবিও নাই সব অন্তর মহলে দৌ সুবহানাল্লাহ কইবেন না फारूक डेके समन्वय लक्ष्मीपुरी फारूक मुस्लिम पशुर चामाटर हाडिर मध्य कुरान जो हाफिजे कुरान सहबारा शहीद होते এক যুদ্ধে টানা 70 জন হাফেজে কোরআন সাহাবা নিহত হলেন শহীদ হলেন ওমরে ফারুক তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাছে যেয়ে বলেন আবু বকর আপনি কোরআন জমা করেন সব কোরআনের কপিগুলো একসাথে করে এরকম একটা কোরআন করেন আবু বকর বললেন না আমার নবী যেটা করেন আমি এটা করতে পারি কিন্তু ওমরে ফারুক তো ছাড়েন আর এটা করেন করলে ভালো হবে গোটা মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হবে বারবার 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 
সাইয়েদনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে এত জোরাজুরি করতেছিলেন অবশেষে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন ওমর ফারুকের জোরাজুরিতে এই কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়টারে খুলে দিলেন আল্লাহ আমার হৃদয়ের ভিতরে এলহাম করে দিলেন আর আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন আবু বকর ওমরের কথাই শোনো ওমর যেটা বলে তেমনটাই করো কারণ ওমর ফারুক কে বলা হয় মুহাদ্দাস কি বলে সবাই বলেন কি বলে মুহাদ্দিস নামিয়া মুহাদ্দিস মানে যে হাদিস বিশারদ আর মুহাদ্দাস মানে যার মুখ থেকে আল্লাহর কথাগুলো বের হয় আল্লাহ কি বলতে চায় আল্লাহ তাআলা ওই কথাগুলো ওই ভাবনাগুলো ওই লোকের মুখ দিয়ে বের করে দেয় জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ বিশ্ব নবী বললেন লিকুল্লি উম্মাতিন মুহাদ্দাস সব উম্মতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা একজন করে মুহাদ্দাস পাঠায় আমার উম্মতের মধ্যে মুহাদ্দাস লোকটার নাম হলো ওমর বিভিন্ন সময়ে ওমর ফারুক যেমনটা ভাবতেন ঠিক তেমন তেমন কোরআনের আয়াত পাঠিয়েছে কে মদিনার সবচেয়ে বড় মুনাফিকের নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল নাম শুনছেন মুনাফিক চিনেন তো আপনারা ভিতরে এক বাইরে আরেক তার নাম সরদার হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল ইন্তেকালের পরে তার ছেলে আব্দুল্লাহ এসে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ একটা চমৎকার ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার আব্বা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মুনাফিক দের লিডার আপনিও জানেন আমিও জানি কিন্তু আমার তো বাবা আমার কি আমার তো মায়া লাগে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার আব্বা ইন্তেকাল করেছে আপনার গায়ের একটা জামা খুলে দেন কি খুলে দেন এই জামাটা দিয়ে আমার বাবারে দাফন করে দাও আর আপনি যে আমার বাবার জানা জানা নামাজের ইমাম উচি করবেন আসেন ওমর ফারুক বললেন না আপনি যাবেন না যাবেন বিশ্ব নবী দয়ার নবী মায়ার নবী রহমতের নবী মায়া লেগে গেছে আব্দুল্লাহর চোখের পানি থেকে যেতে আরম্ভ করলেন ওমর ফারুক বললেন খবরদার নবী যাবেন না বিশ্ব নবী যাওয়ার জন্য রওনা হলেন ওমর ফারুক বিশ্ব নবীর জুব বাটেনে ধরলেন সুবহানাল্লাহ কোন আমাদের দেশে হইলে কি বলতাম আমরা বেয়াদবি করতে না না সম্পর্কটা এমন ছিল ওমর ফারুক জুব বাটেনে ধরেছেন যখন আল্লাহ নাজিল করলেন ইস্তাউফির লাহুম আও লা তাস্তাউফির লাহুম ওয়া ইন তাস্তাউফির লাহুম আপনি মুনাফিক সর্দারের জন্য ক্ষমা চান কিংবা না চান জুব্বা দেন কিংবা কাদেন যাই করেন না কেন সত্তর বারও যদি এই মুনাফিক সরদারের জন্য আপনি ক্ষমা চান আমি আল্লাহ আপনার এই দোয়া কবুল করব না খবরদার এটাই ফার্স্ট এটাই লাস্ট আর কোন মুনাফিকের জানাজা দিতে আপনি যাবে না ওমর ফারুকের পক্ষে করোনা রায়াত নাজিল করেছে কে ওই রকম ওমর আমাদের কয়টা লাগবে চিল্লায় বলতে হবে কয়টা কারণ সাইয়েদান ওমর ফারুক আমাদের অনুপ্রেরণা সাইয়েদান আবু বকর আমাদের অনুপ্রেরণা আওয়াজ করে বলেন আল্লাহ আরো জোরে বলেন আল্লাহ নবীর সাহাবারা আমাদের মডেল আমরা যেন সাহাবাদের দেখানো পথে মতে থাকতে পারি চলতে পারি আমল করতে পারি সমাজটারে পরিবর্তন করতে পারি তুমি তো ফিক দাও আমিন আর জোরে পড়ি আমিন আমরা যখন সাহাবাদের জীবনী পড়ি ওমরে ফারুকের জীবনীতে এরকম অসাধারণ অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন সাইদনা আবু বকরের জীবনী থেকে অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন এগুলো আপনার ইমানকে চাঙ্গা করবে আল্লাহর পথে অটুট থাকতে আপনাকে সহায়তা করবে রাজি আছেন তো সবাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝা আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা সবাই করি আমিন